Hi everyone, welcome to a new session on the course Advanced Mechanics of Solids. Okay, module 4 la bending of curved beams. And we will discuss curved beams or Wingler batch formula. Bending of curved beams or Wingler batch formula. Okay, we will discuss the discuss straight beams. Beams originally straight. Okay. Our straight beams will be applied bending moment. Okay. In this case, we shall consider the case of bending of beams which are initially curved. Okay. Initially curved diatola beams are applied bending moment. That is why we So, this is a section of a beam which is initially curved. You can see the beam, it is initially curved. Initially curved diatola beam and other animal bending moment apply in the M is the bending moment applied and A is the area of cross section of this beam. Finish the key on the CC in the other chicken the E or beam in the centroidal axis on a CC centroidal axis on a CC N N on the other another the red lines in mark in the neutral axis on. Everybody should be all a kind of case. Hello, Nathan. I'm going to the neutral axis. Neutral axis. Central axis. Same line. Iron. Okay. I'm going to coincide here. Neutral axis. Central axis. In this case, the central axis or the neutral axis is not coinciding with the central axis. I'm going to neutral axis. Central axis. Coincide in the other. E distance. You can see that E distance. Okay. Neutral axis, central axis, and the E distance. Okay. Pinarian, neutral axis, and NN on the representative, CC in the representative, central axis, and bending moment M apply. E Y in the Y in the terms and then the Y in the Y in the Y in the distance from the neutral axis. Neutral axis is in either point the lano amaka stress and do can lay bending stress and do can other distance and y. Y is the distance from the neutral axis to the point where we have to find the bending stress. Y E N the distance between the neutral axis and central axis. E R R C rowing row zero other under terms on row zero on the Kana initial. Radius of curvature of the centroidal axis. See your centroidal axis in the initial radius of curvature on a rho zero. Rho zero is the initial radius of curvature of the centroidal surface. Then add the term R zero. R zero is the initial radius of curvature of the neutral axis on. Okay, neutral axis in the initial radius of curvature on R zero. Rho zero is the initial radius of curvature of Centroidal surface and rho zero r zero and the sigma x and the bending stress on a particular point is sigma x and the bending stress namaka y and the distance from the neutral axis about all bending stress and conducting and sigma x and the formula and box equal to three in the minus m by a e into y by r zero minus y e equation and a particular bending stress. On a beam which are initially curved. Adium then curved dietary in the beams in the beams in the bending stress supply. Now, there on the stress sigma x in the equation on minus m by ae into y by r0 minus y. Okay, then equation the lower terms are m on the varena bending moment, a on the varena the area of cross section of the beam. E N the distance from the centroidal axis to the neutral surface E. Y N the distance from neutral axis to the point where we have to find the bending stress. R0 is in the initial radius of curvature of the neutral axis. Y is the sigma x. Okay. Then, here the case is Neutral axis and Adim Barney neutral axis in the center of the cross section could Allah pass in the other than R zero E in the under terms under 
ആർ സീറോ ഇ ആ രണ്ട് ടേംസും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് റെക്റ്റാംഗുലർ ആവാം സർക്കുലർ ആവാം ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ആവാം പല ക്രോസ് സെക്ഷനും ഉണ്ട് ആ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷനും ആർ സീറോയും ഇ എന്നും പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളി റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് മെൻഷൻഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്നേരം അതിൻ്റെ ആർ സീറോയും ഇയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഡി ഓർ ഹൈ എച്ച് ഡെപ്ത്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഈ ഒരു ഏതിനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ഈ ഡയമെൻഷൻസും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഒ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് അപ്പർ പാർട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓയിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബോട്ടം പോർഷൻ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ അവിടുത്തെ ബോട്ടം പോർഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാം സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി സോറി റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി സെൻട്രോയിഡൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് റോ സീറോ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ആർ സീറോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇ അതിനും ഓരോ സെക്ഷനും നമുക്ക് ആർ സീറോയും ഇയും കണ്ടുപിടിക്കണം റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയും ആർ സീറോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എച്ച് ബൈ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമാണ് എച്ച് ബൈ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ലോഗ് ഓഫ് ബേസ് എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമാണ് ലോക നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റോ സീറോ മൈനസ് എച്ച് ബൈ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഈ ടേം കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റോ സീറോ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ സീറോ അന്നേരം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റോ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റോ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ആണ് റോ സീറോയിൽ നിന്ന് ആർ സീറോ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്നാൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ബൈ എ ഇ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ആർ സീറോ മൈനസ് വൈ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വിംഗ്ലർ ബാച്ച് ഫോർമുല ഒരു ബെൻഡിങ് ഓഫ് കറുഡ് ബീൻസ് ഇനിഷ്യലി കറുഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീൻസിൽ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് മാത്രം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വരും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞത് ആർ സീറോയും വൈയും ഇനിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എം ബൈ എ ഇ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ആർ സീറോ മൈനസ് വൈ ഈ മൈനസ് ടേം വരുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരം ഈ ഒരു ഫൈബർ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫൈബറിന് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫൈബറിന് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഫൈബർ ഔട്ടർ ഫൈബറിന് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈബർ ആണ് എന്നാലും ആ ഫൈബറിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരം കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള സിഗ്മ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം മൈ